আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছে আমি সিলভিয়া মশুর সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম ব্রেক্সিট আইনটির মধ্যে সরকারে উচিত জনগণের ভোট যুক্ত করা জানালেন লেবার শ্যাডো ব্রেক্সিট সেক্রেটারি স্যার কেয়াস ডারমার এবং মায়ের মৃত্যুর খবরটি অনেক যন্ত্রণাদায়ক ছিল বিবিসির ডকুমেন্টারিতে জানিয়েছেন দ্য ডিউক অব ক্যাম্ব্রিজ প্রিন্স উইলিয়াম দর্শক শুনছিলেন সেও নাম এবারে নিয়ে যাব পুরো সংবাদে শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ ব্রেক্সিট আইনটি নিয়ে আগামী জুন মাসের প্রথম দিকে পার্লামেন্টের এমপিরা যে ভোট অংশ নেবেন সেটিতে সরকারের উচিত জনসাধারণের ভোট যোগ করা এমনটি সংবাদ মাধ্যম বিবিসিকে জানিয়েছেন লেবার পার্টির শ্যাডো ব্রেক্সিট সেক্রেটারি স্যার কেয়াস টারমার ব্রেক্সিট নিয়ে আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী চয়ন সামি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত ব্রেক্সিট চুক্তিটি নিয়ে আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পার্লামেন্টে যে ভোট অনুষ্ঠিত হবে সেটিতে সরকারের উচিত জনগণের ভোট যোগ করা সংবাদ মাধ্যম বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটা জানান লেবারের শ্যাডো ব্রেক্সিট সেক্রেটারি স্যার কিয়ার স্টারমার তিনি বলেন প্রত্যাহার চুক্তিটির মধ্যে আরও একটি গণভোট আয়োজনের প্রস্তাব সংযুক্ত করা গেলে ব্রেক্সিট জটিলতা ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে এদিকে ব্রেক্সিট চুক্তির সমঝোতা নিয়ে সরকার ও বিরোধী দল লেবারের মধ্যকার আলোচনা গতকাল শুক্রবার কোনো প্রকার চুক্তি ছাড়াই শেষ হয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসামে জানান তিনি এমপিদের সামনে ব্রেক্সিটের বিভিন্ন বিকল্প পরিকল্পনাগুলো তুলে ধরবেন এবং দেখবেন কোন পরিকল্পনাটি বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তবে এ বিষয়ে বিরোধী দল লেবারের ভিন্ন সুর তাদের পরিকল্পনা সরকারের ব্রেক্সিট চুক্তিটির মধ্যে পরিবর্তন আনা অথবা আরও একটি জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা আর এগুলো যদি সম্ভব না হয় তারা আরও একটি গণভোট আয়োজনের জন্য সমর্থন করবেন তারা মনে করেন জনগণই ভোটে রায় দেবে তারা চুক্তি নিয়ে ইউ থেকে বেরিয়ে আসবে না ইউতে একেবারে থেকে যাবে অপরদিকে চলতি বছরের অক্টোবরের একত্রিশ তারিখ যুক্তরাজ্যের ইউ ত্যাগের দিন ধার্য হয়েছে তবে ইউর সাথে এখনও পর্যন্ত চুক্তি করা সম্ভব হয়নি কয়েকদিন আগেও প্রধানমন্ত্রী থেরেসামে বলেছেন জুন মাসের প্রথম দিকে ব্রেক্সিট চুক্তি নিয়ে এমপিদের আরও একটি ভোট প্রদানের সুযোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি তবে এবার প্রত্যাখ্যাত হলে যুক্তরাজ্য কোনো চুক্তি ছাড়াই ইউ থেকে বেরিয়ে আসবে অথবা আর্টিকেল ফিফটি বাতিল করা হবে তবে এখন দেখার পালা ব্রেক্সিটের শেষ কোথায় চয়ন সামি এনটিভি ইউরোপ নিউজ লন্ডন দ্য ডিউক অব ক্যাম্ব্রিজ প্রিন্স উইলিয়াম বলেছেন তার জন্মধারিণী মা প্রিন্সেস ডায়ানা মারা যাবার পর তিনি যে ব্যথা অনুভব করেছেন তা অন্য যে কোনো ব্যথার মতো নয় মেন্টাল হেলথ নিয়ে বিবিসি করা এক ডকুমেন্টারিতে এ কথা জানান ব্রিটেনের রাজপরিবারের এই সদস্য তার মায়ের মৃত্যুর খবরটি অনেক যন্ত্রণাদায়ক ছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি তিনি বলেন উনিশশো সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় তার মমতা মহিমা নিহত হওয়ার পর যে মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছেন সেটি নিয়ে তিনি অন্যদের মানসিক সমস্যার বিষয়টি নিজেকে দিয়ে অনুভব করতে পারেন প্রিন্স উইলিয়াম আরও বলেন সে সময় কার মুহূর্তগুলো নিয়ে তিনি আরও চিন্তা করেছিলেন যে যে ব্যথা তিনি অনুভব করেছেন তা কোনো কিছুর সাথে পার্থক্য করা যাবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি এছাড়াও প্রিন্স উইলিয়াম তার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের পাইলটের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়েও বলেন জানান মৃত্যুকে তার কাছে মনে হয়েছে দরজার খুব কাছাকাছি এদিকে বিবিসি করা ডকুমেন্টারিটিতে উইলিয়াম কথা বলেছেন ফুটবলার পিটার ক্রাইজ ডেনি রোজ সাবেক খেলোয়াড় থিওরি হেনরি এবং ইংল্যান্ড ফুটবল ম্যানেজার গেরাজ সাউথগেটের সাথে তারা সকলেই তাদের কর্মজীবনের যে সকল মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ভুগছেন সেগুলো নিয়ে কথা বলেছেন রবিবার ডকুমেন্টারিটি বিবিসি ওয়ানে প্রতিষ্ঠিত হবে দর্শক এবারে নিয়ে যাব কমিউনিটি প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার ইলফোডের স্থানীয় একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে টাইলস ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এক দোয়া এবং ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে ইফতার মাহফিল আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির সেলস ডাইরেক্টর বিলি মুক্তার ডাইরেক্টর আলী মনসুর ডাইরেক্টর আকলাক দোহা অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এ সময় আয়োজকগণ আমন্ত্রিত অতিথিদের অনুষ্ঠানের যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য দোয়া কামনা করেন ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা রমজানের ফজিলত এবং তাৎপর্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন বিল্ডার্সের মোহাম্মদ সাইদ কেওয়াজ প্রপার্টির সালে খান সলিসিটরের উমর কুকিজ অ্যান্ড ক্রিমের সারওয়ার এম কে ডিজাইন অ্যান্ড 
বিল্ডার্স মোহাম্মদ শোয়েব সহ আরও অনেকে অবশেষে মুসলিম বিশ্বের শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা দোয়া এবং মোনাজাত করা হয় এবং ইফতার পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে পবিত্র মাহে রমজান সিয়াম সাধনা আত্মশুদ্ধি এবং সংযমের মাস আর এই রমজান উপলক্ষে ব্যস্ত সময় পার করেছেন ওল্ডহ্যামের স্থানীয় মুসল্লি এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ রমজানের সকলের ব্যস্ততা নিয়ে আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের গ্রেটার ম্যানচেস্টার সহকর্মী শাহ মোবাশের আলী ইসলামের পরিভাষায় সুভিয়া সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় নিয়ত সহকারে যাবতীয় পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নামি রুজা শতব্যস্ততার মাঝে বরাবরের মতো এবারও প্রস্তুতি নিয়েছেন এখানকার মুসল্লি ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সেই প্রস্তুতির কথা বলতে গিয়ে বর্ণনা করেন তাদের রুটিন মাফিক চলাচলের কথা ইকরার রহমত বরকতর মাস ওয়ানে আমকালে হকলায় কইনদা দোয়া করতা ইফতার মাহফিল আছে সকল আইতা আয়া দোয়া শুরু কইতা জানার মাস আমরা বাচ্চা কাচ্চা লইয়া অনেক কষ্ট করে জারি চেষ্টা করলাম দুটা রাখার কাজের মাধ্যমে সমস্ত দিন অতিক্রম করতে হয় কাম কাজ করতাম যে রাবি নামাজ পড়াম বাচ্চা কাচ্চারে সময় দিতাম পার রাম ওটা আল্লাহ লাখ লাখ শুক্রিয়া লাম্পাতে রাবি করিয়া আমরা বাচ্চা ইন্টারে সময় দিয়া আলহামদুলিল্লাহ শত ব্যস্ততার মধ্যে আমরা দোকানদারি করলাম আল্লাহ সন্তুষ্ট লাগে আর ফ্যামিলিরও সময় দিলাম ব্যস্ত টাইম তবে তখন দোকান দোকানে বিজি আছে আমরা রোজা সঠিক ভাবে পালনের মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের তাকুয়া সবর আদল ইহসান সহ ইসলামের সাম্য মৈত্রী ঐক্য সংযম সহনশীলতা ও মহান ষষ্ঠার নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেয় শাহ মোবাশির আলী এন টিভি ইউরোপ গ্রেটার ম্যানচেস্টার পবিত্র রমজান মাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠনের আহ্বান করেছেন ইতালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল তার ব্যক্তিগত এবং পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে তিনি এই আহ্বান জানান আরও বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ইতালি বিরো প্রধান মনিরুজ্জামান মনির রোজাদারদের সম্মানে ইতালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব হাসান ইকবাল ইফতার উদ্য মাহফিলের আয়োজন করে রাজধানী রুমে তুসকলানায় মসজিদে উমরে এ আয়োজিত ইফতার মাহফিলে দূতাবাসের কাউন্সিলর শেখদা মোহাম্মদ আশরাফুর হক ও প্রথম সচিব শেখ সালে আহমেদ উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কে এম লোকমান হুসেন হাজি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন আফতাব ব্যাপারী লুৎফর রহমান মঞ্জুর আহমেদ মঞ্জু আতিয়া রুসুল কিচন মাহবুব প্রধান শেখ মামুন উজ্জ্বল মৃধা এনায়েত করিম আলাউদ্দিন শিমুল সহ বিভিন্ন সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এ সময় হাসান ইকবাল তার পরিবার সহ প্রবাসীদের জন্য দোয়া কামনা করেন এছাড়াও তিনি আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের রমজানের এই মাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠনে আহ্বান করেন শেষে মসজিদের ইমাম মুসলিম জাহানের শান্তি প্রবাসীদের সমস্যার সমাধান এবং সকল মুসলমানের মুক্তি সহ হাসান ইকবালের পরিবারের জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন ইতালি রুম থেকে মনিরুজ্জামান মনির এন টিভি নিউজ সিলেট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইতালির আয়োজনে এবং আহ্বায়ক কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক ইফতার এবং দোয়া মাহফিল এতে রমজানের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য তুলে ধরে এর উপর আলোচনা করা হয় আরও বিস্তারিত আমাদের মিলান প্রতিনিধি ফেরদৌসি আক্তার পলি রিপোর্টে শুক্রবার বারো রমজানে মিলান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে মিলানে বসবাসরত রোজাদারদের সম্মানে সিলেট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইতালি এই ইফতারের আয়োজন করে মাহফিলের শুরুতেই আগত অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান সিলেট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মতিউর রহমান এজিএম জয়নাল ময়জুর রহমান কামরুল হাসান ও আব্দুল বাসিদ দলই রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে এর ওপর আলোচনা করেন মসজিদের খতিব মাওলানা জুনায়েদ সোবাহান ইফতার মাহফিলের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন শুয়েব মিয়াদ ফয়েজ আহমেদ শরীফ উদ্দিন ফরহাদ মিয়া জাসিম আহমেদ বদরুল আলম সাহেল ফয়সুল খান রুহুল আমিন রাহুল সহ আরও অনেকে সংগঠনের প্রধান আহ্বায়ক তার বক্তব্যে বলেন রোজা মানুষকে সংযম শিক্ষা দেয় আর একসাথে ইফতারের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে জাগ্রত করে ভ্রাতৃত্ববোধের তিনি আগামীতে আবারও একসাথে ইফতারের আশাবাদ ব্যক্ত করেন ইফতার মাহফিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও কুমিল্লা সমিতি ঢাকা সমিতি নোয়াখালী সমিতি ফরিদপুর সমিতি মাদারীপুর সমিতি ও বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের নেতৃবৃন্দ ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাব ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ইতালির 
মিলান থেকে ফেরদৌসি আক্তার পলি এন টিভি ইউরোপ নিউজ লুটন ডোর টু ডোর কার্গোর উদ্যোগে ইফতার এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে লুটনের স্থানীয় একটি হলে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোয়ালা বাজার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান মানিক এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সবুজ মিয়া বেটফোর্ড কমিউনিটির নেতা সোহেল আহমেদ নেফারউদ্দিন তোফাজ্জল হোসেন আফরোজ হোসেন সহ আরও অনেকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সাজ্জাদ আলী দিলওয়ার এবং বেগম সালেহা পারবেন আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন ডোর টু ডোর কার্গোর কমিউনিটিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতে এর সেবা অব্যাহত রাখার জন্য সবার সহযোগিতা এবং দোয়া কামনা করেন পরিশেষে দোয়া এবং মোনাজাত এবং ইফতার পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ফ্রান্সের বাংলাদেশি কমিউনিটির জনপ্রিয় সংগঠন সিলেটি বিভাগ সমাজকল্যাণ সমিতির আয়োজনে প্যারিসে ওভার বিলা বাংলাদেশের জামে মসজিদের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তগণ সংগঠন প্রতিষ্ঠার উনত্রিশে বছর মধ্যে যারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তাদের স্মরণ করেন এবং বিশেষ মোনাজাত করেন এ সময় বক্তারা বলেন ঐক্যবদ্ধ থাকলে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে শক্তিশালী করা যায় তার প্রমাণ সিলেট বিভাগ সমাজকল্যাণ সমিতি শুক্রবার অনুষ্ঠিত ইফতার মহফিলে ফ্রান্স আওয়ামী লীগ বিএনপি ছাড়াও ফ্রান্সের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ইফতার মাহফিলে সিলেট বিভাগ সমাজ কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা সুনাম উদ্দিন খালিক আব্দুস শহীদ চৌধুরী আব্দুস সোবাহান খান সিরাজ উদ্দিন শামির উদ্দিন সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন কয়েস সহ সিলেট বিভাগের সমাজ কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পর্তুগালের উদ্যোগে শুক্রবার লিসবনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে ইফতার এবং দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের সহকর্মী রনি মোহাম্মদ জানান তাহের আহমেদ চৌধুরী সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লিসবনের বাংলাদেশি অধ্যুষিত সান্তা মারিয়া মারুয়ে কাউন্সিলর রানা তাসলিম উদ্দিন তা এছাড়াও ইফতার মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেশ কবি মুর্শিদ কমল শাহিন সাইদ সহসভাপতি রাসেল আহমেদ লস্কর নোমান মোহাম্মদ সুমন সহ আর অনেকে ইফতার পূর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন রানা তাসলিম উদ্দিন এবং সংগঠনের সহসভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সুমন পরিশেষে রমজানের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন মাতৃ মনিজ জামে মসজিদের ক্ষতি মরণা ইব্রাহিম মোল্লা বয়ান শেষে সকল রোজাদারের এবং বিশ্ব মুসলমানদের সুখ শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত গোলাপগঞ্জ উপজেলার প্রবাসীদের নিয়ে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গোলাপগঞ্জ ফেস্টিভ্যাল আগামী আঠাশে জুলাই পূর্ব লন্ডনের ব্রাডিয়ার সেন্টারে এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছে প্রথমবারের মতো লন্ডনের গোলাপগঞ্জ ফেস্টিভ্যালকে ঘিরে প্রবাসী গোলাপগঞ্জ বাসীদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে উৎসবের আমেজ বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনে হোয়াইট চ্যাপেলের একটি রেস্টুরেন্টে গোলাপগঞ্জ উপজেলার সোশ্যাল ট্রাস্ট আয়োজিত গোলাপগঞ্জ ফেস্টিভ্যাল বিষয়ে এক মত বিনিময় সভা এবং ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং গোলাপগঞ্জ ফেস্টিভ্যাল উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আব্দুল বাসিদ ফেস্টিভ্যাল উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব আব্দুল বাসিদের পরিচালনায় সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের জেনারেল সেক্রেটারি এবং ফেস্টিভ্যাল উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার শাহজাহান গোলাপগঞ্জ ফেস্টিভ্যাল সফল এবং স্বার্থ করার জন্য পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন সোশ্যাল ট্রাস্টের উপদেষ্টা ড আব্দুল আজিজ তকি ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান এবং উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল আমিন রোহেল সহ আরও অনেকেই পবিত্র মাহে রমজান মাসে অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এবং গ্লোবাল এ ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম শিকদার জানান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মামুনুর রশিদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এম এ জলিল খান এবং জয়নাল আবেদিনের পরিচালনায় কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন মরণা শামীম আহমেদ পবিত্র রমজান মাসের তাৎপর্য মহাত্মা কোরআন নাজিলের মাস হিসেবে আমাদের পরিবার এবং সন্তানদের দুজকের ভয়াবহ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে কি কি করণীয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শায়েক আব্দুর রহমান মাদানি ড আব্দুল বারিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড এ এস এম আশরাফ মাহমুদ গ্লোবাল এডের সিইও ড জিয়াউল হক এছাড়া আরও বক্তব্য দেন অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা আলী আকবর খোকন মনোরা মোহাম্মদ বাবুল সরোয়ার্দি আকরাম উদ্দিন শরীফুদ্দিন ভুইয়া হাবিবুর রহমান সহ আর অনেকে অবশেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন মরণা আব্দুর রহমান মাদানি একটি শোক সংবাদ 
एनटीबी यूरोप स्पेने बीर चीफ सेलिम आलम बाबा हाजी आंजब आली सहेब गतकाल बांगलेश समय विकल चार पंचाश घटिकार समय सिलेट मगबाजार निज बसाय इंतेकाल कर मृत्युकाले मरहुम बयस छतर बचर मरहुम नय सतान मध्य सेलिम आलम सवार बड़ मरहुम नाम आज मगबाजार ग्रामे मस्जिद अनुष्ठित है परिवारिक कबर स्थान दाफन दर्शक संबाद शेष करब जागे से ब्रेक्सिट आईनटर मध्य सरकार उचित जनगण के भोट जुक्त करा जान लेबर शैडो ब्रेक्सिट सेक्रेटर सैर केयर डार्मार मायर मृत्यु खबर की अनेक जंत्रणादायक छिबिसर डकुमेंटारी जान दिउक अब कैम्ब्रिज प्रिन्स उलियम दर्शक ये हाथे थका एन टी यूरोप निज़े सर्वशेष आयोजन ए खबर भिडियो सह आपडेट जानते भिजिट कर यूरोप एन टी अनलाइन डब्ल्यू 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 डट यूरोप एन टी डट कम साथ सबा के धन्यवाद आल्ला हाफिज